இப்போ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே கிளாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பார்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிகாரத்தில் மணிமுள்ளுக்கும் நிமிடமுள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிமுள்ளும் நிமிடமுள்ளும் எப்பொழுது வந்து ஒன்றை ஒன்று தொடும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸு அடுத்து தேர்ட் டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிமுள்ளும் நிமிடமுள்ளும் எப்பொழுது வந்து நேர் எதிராக இருக்கும் கடிகாரத்தில் அப்படின்ற மாதிரி அது மூணாவது டைப்பு நாலாவது டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிமுள்ளுக்கும் நிமிடமுள்ளுக்கும் வந்து இடைப்பட்ட கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரியாக எப்போது இருக்கும் அதாவது எந்த டைமில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின் அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு டைப்பு இதில் என்ன அப்படின்னா கடிகாரத்தில் மணிமுள்ளுக்கும் நிமிடமுள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட எதிர் கோணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த அஞ்சு டைப் மட்டும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிளாக் டாபிக் வந்து ஓவர் ஆகிடும் இப்போ இந்த கிளாக் டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையான போட்டித் தேர்வுகளில் வந்து வினாக்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இது இல்லாமல் மிரர் இமேஜ் கிளாக்கோட மிரர் இமேஜ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது சமீபத்தில் டிஎன்பிஎஸ் வெளியிட்ட குரூப் டூ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் அந்த ஒரு டைப் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் இமேஜ் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா கடிகாரத்தை வந்து தண்ணியில் பார்க்கும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இவ்வளோதான் பேசிக் கான்செப்டு கூடுமான வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த பாடத்திட்டத்தை வந்து நாம் கவர் செய்ய போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இங்கே இடைப்பட்ட கோணம் வந்து முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எதிர்கோணம் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடிகாரத்தில் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்கும் இந்த இடத்துல டுவெல் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இடைப்பட்ட கோணம் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் இதான் சொல்லுவோம் இடைப்பட்ட கோணம் அப்படின்றது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் எல் மாதிரி இருக்குது அதனால் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல எதிர் கோணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இதான் வந்து எதிர் கோணம் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து தொண்ணூறு அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபது இருக்கும் ஏன்னா மொத்தம் வந்து முந்நூற்றி அறுபது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோணத்தையும் எதிர் கோணத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது வரும் அப்போ நீங்கள் கோணம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து முந்நூற்றி அறுபதை முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து அந்த கோணத்தை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மீதி வரத்தான் வந்து எதிர் கோணம் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு மணிக்கு பேரில் நீங்கள் வேறு டைம் கூட எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து மணி முள் வந்து பத்தில் இருக்குது நிமிஷ முள் வந்து மூணில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து சென்டர் இது வந்து பத்து எங்கே இருக்குது இது வந்து மூணு அப்படி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது பத்தே கால் அப்போ இது வந்து கோணம் அதாவது நூற்றி எண்பது டிகிரிக்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா கோணம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நூற்றி எண்பதுக்கு முந்நூற்றறுவதுலேருந்து அந்த வரக்கூடிய கோணத்தை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது எதிர் கோணம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது நூற்றி எண்பதுக்கு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கோணம்னு எடுத்துக்கோங்க நூற்றி எண்பதோடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எதிர் கோணம்னு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா முந்நூற்றறுபது வந்துடணும் ஸோ அப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா இது வந்து கோணம் அப்போ எதிர் கோணம்ன்றது இங்கே இருக்கிறது இதான் வந்து எதிர் கோணம் ஓகேங்களா சரி அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மணி முள்ளுக்கும் நிமிட முள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கிறது அதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு முந்நூற்றறுவதுலேருந்து கழிச்சிருங்க அவ்வளோதான் வந்து உங்களுக்கு எதிர்கோணம் வந்து கிடைக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பாருங்கள் மணி வந்து ரெண்டு முப்பது ஆகுது மணி வந்து ரெண்டு முப்பது ஆகும் பொழுது மணி முள்ளுக்கும் நிமிட முள்ளுக்கும் இடைப்பட்ட எதிர்கோணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு கோணம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ கோணம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் வந்து இப்போ ரெண்டு முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபார்முலா மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கிறோன்னா லெவன் பை டூ எம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் எம்முன்றது நிமிஷம் எவ்வளோ ரெண்டு முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பதினொன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு எம்முக
ஆறு போச்சுன்னா ஜீரோ மீதி ஒன்று நூற்றி அஞ்சு அப்போ நூற்றி எண்பதோட குறைவாக வருது இல்லையா அதனால் இது வந்து கோணம் சப்போஸ் இங்கேயே நூற்றி எண்பதோடு அதிகமாக வந்துச்சுன்னா அதான் எதிர்கோணம் ஓகேங்களா ரைட்டு இப்போ இதை வந்து முந்நூற்றறுவதுலேருந்து கழிக்க போகிறோம் எதிர்கோணம் வேணும் அப்படின்னா முந்நூற்றறுவதுலேருந்து நூற்றி அஞ்சை கழிக்கிறீங்க ஸோ கழிச்சிங்கன்னா வரத்து வந்து இரநூத்தம்பத்தஞ்சு ஸோ அப்போ இது வந்து எதிர்கோணம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கடிகாரத்தில் ரெண்டு முப்பது ஓகேங்களா முப்பது அப்படின்னா ஆறில் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் டைம் ரெண்டு ஆறு ஓகேவா ரெண்டுனா ரெண்டுலேயே இருக்காது கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கலாம் தோராயமாக போடுறேன் அப்போ இது வந்து கோணம் ஓகேங்களா நூற்றி எண்பதோடு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து எதிர்கோணம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா வந்து முந்நூற்றறுபது வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப்பை வந்து வீடியோ பார்ட் ஒன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கிறதுல நிறைய சம் வந்து நம்ம எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இடைப்பட்ட கோணம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே தான் இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் பிரகாரம் இல்லை இன்னொரு மெத்தடும் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அது பிரகாரம் கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து நூற்றி எண்பதோடு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது கோணம் முந்நூற்றறுவதுலேருந்து கழிச்சு போட்டிங்கன்னா எதிர்கோணம் வந்து கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதற்காக நீங்கள் எந்த விதமான கட்டணமும் வந்து செலுத்த போவது கிடையாது ஒரு ஆதரவு வந்து கொடுக்குறீங்க அதே போல் நம்முடைய சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான மறைமுக கட்டணமும் வந்து கிடையாது சரிங்களா எல்லாமே வந்து இலவசம் தான் உங்களுக்கு எங்கள் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் ஆப்டிடியூட் மற்றும் மேக்ஸ் வந்து முழுமையான பாடத்தொகுப்பு உங்களுக்கு வீடியோவாக கிடைக்கும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்